Arrancamos diciembre y así como empezamos con algunas actividades de, de a poquito, bueno, generalmente en el mes de diciembre empezamos a escuchar, sobre todo en la tarde, algunos ruidos que no son de nuestro agrado. En lo personal, digo, no es de mi agrado, pero hay otras personas que sí, por eso lo usan. Y estamos hablando de que ciudad, eh, la ciudad de Zapala es una ciudad libre de pirotecnia, está prohibida. Está prohibido el uso, venta eh, de, de pirotecnia. Y eh, la municipalidad lo podía utilizar en algunos eventos, por ejemplo, el cumpleaños, por decir, bueno, amerita, los festejos, este, dos eh, minutos, cinco minutos, a veces se extendía 15, 20, era muchísimo, era mucho el tiempo realmente, 15 minutos de pirotecnia era realmente eterno. Y ahora con esta modificación en la ordenanza, Zapala tiene prohibido usar pirotecnia, incluso la municipalidad. ¿Y se puede utilizar la pirotecnia fría? Quizás puede ser la que es sin ruido. Bueno, todo esto se lo vamos a consultar a Nicolás Ayala, con quien eh, vamos, eh, dialogamos en el día de hoy. Y también le consultamos sobre otros proyectos eh, que obviamente son para mejorar eh, la vida de nuestra ciudad, la convivencia, que tiene que ver también con la seguridad vial. Eh, hablamos un poquito de estos temas y te lo presentamos en la siguiente nota. Nos encontramos con el concejal Nicolás Ayala. Nico, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, este, después de, de un tiempo, eh, yo en el caso personal nos volvemos a encontrar, a hacer notas, a hablar de todo lo que está sucediendo en el Consejo Deliberante, algunas novedades que obviamente son muy interesantes y a las cuales nos tendremos que acostumbrar, ¿no? Porque yo eh, decía hoy, eh, es cuestión de respeto, de costumbres, de cultura, que nos empecemos a moldar a algunos cambios que son beneficios para para todos los ciudadanos. Y en este caso hablo de la ordenanza 81. Sabemos que Zapala es una ciudad libre de pirotecnia, pero hay algunas modificaciones que plantearon desde el bloque al que perteneces, ¿no? Sí, bueno, en principio un saludo a Martín, a vos, ¿no? Y a toda la audiencia. Exactamente, es una propuesta que presentamos a principio de año para modificar la ordenanza, la ordenanza la cual declara Zapala libre de territorio, libre de pirotecnia, una ordenanza del 2012. Eh, y nosotros propusimos algunos cambios, el cambio más significativo es que entendemos nosotros que es el Estado quien debe dar el ejemplo, entonces lo que prohibimos también que sea el Estado quien pueda hacer uso de la pirotecnia, sabemos que en Zapala eh, han habido eh, di diferentes situaciones en las cuales la municipalidad ha hecho uso de pirotecnia y nosotros entendíamos que, que, bueno, que eso debía ser modificado, eh, tuvo la aceptación de todos los concejales, por lo tanto ahora ya nadie puede... So de podemos decir que Zapala es, totalmente, es un territorio totalmente libre de, de pirotecnia, dejamos la posibilidad de que se pueda usar pirotecnia fría o pirotecnia no sonora, la cual entendemos que es cara, ¿no? Pero que bueno, que, que, hay, que, que hay que apuntar a, a eso como hacen muchos países de, del mundo. Exacto. Bueno, eh, yo lo decía justamente por eso, ¿no? Porque en esos eventos en que la municipalidad este, hacía el uso de fuegos artificiales con ruido, decimos, bueno, son 10, 15, pero eran eternos los 15 minutos. Y realmente se, se daña a muchas personas, a muchos seres, porque también incluimos a los animales. Sí, hay que hacer la aclaración que la municipalidad lo tenía permitido por la ordenanza. La ley provincial también tiene la, el mismo formato. Nosotros por suerte pudimos modificarlo teniendo en cuenta no solo a los animales no humanos, sino también a los humanos, a, a los niños que tienen autismo, que la pasan realmente mal, que hemos hablado con, con sus mamás, con sus papás en años anteriores y nos comentaban lo terrible que es para ellos. Uh -huh. Eso que para nosotros significa un minuto, para ellos significa una eternidad, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció una cuestión de empatía y de, de, de poder modificar esas costumbres, esto de la cultura que decías vos, yo no tengo dudas que, que va a llegar un momento que nadie la va a usar, cada vez se usa menos. Eh, es cierto que también necesitamos la ayuda del Estado, eh, sepan los vecinos que pueden denunciar la venta de pirotecnia al 103, también hay un número municipal, un número de celular, que después no si querés uh -huh. yo te lo puedo pasar a vos así lo divulgás, pero que bueno, que esto lo solucionamos entre todos, que necesita el compromiso de todos. Y yo no tengo duda que son las generaciones, los más chiquitos, los que en algún momento van a, no van a usarlo. ¿no? De hecho, hoy en día también pasa que, que nuestros hijos nos miran y dicen, ¿qué estás haciendo con, el, con cualquier cosa? Pirotecnia, basura, con lo que sea. 
eh, son generador, generadores de conciencia y es a ellos a quien hay que apuntar y a los adultos a dar, la, a dar el ejemplo, ¿no? me parece que, que los niños reciben el ejemplo de, de nosotros los adultos, pero bueno, yo sigo insistiendo, me parece que en 2012 hasta fecha cada vez se usa menos pirotecnia. Bueno, es, eh, es así, Nico, la verdad que de, qué bueno que lo hayan podido trabajar y qué bueno que la mayoría de los concejales este, haya estado de acuerdo en esta modificación que ya empezaría, ya, ya está, digamos, solo hay que hacerla respetar, digamos. Sí, sí, ya rige, fue aprobada en julio, eh, fue promulgada por, por el intendente, así que está en plena vigencia. Eh, vuelvo a insistir, la, la mayor modificación que tuvo es eso, que ahora ni siquiera la municipalidad va a poder usarlo en, en eventos. Uh -huh. Nosotros propiciamos que se use, eh, que se haga show de luces, como se ha hecho en otros, en otros momentos, pero que bueno, que, que hay una parte de la población que la pasa realmente mal y si lo que a mí me divierte a otra persona le hace mal, no deja no de ser divertido. Exacto. Eh, más en esta época, ¿no? Qué bueno que, que podemos hablar de este tema. Arrancamos diciembre justamente hoy y generalmente en las tardes de diciembre es como que ya empieza la venta ilegal de pirotecnia, pero bueno, eh, vos lo decías, el 103 es el número al que podemos llamar eh, para denunciar justamente este accionar de, de algunos vecinos. Sí, sí, va. y hay un teléfono habilitado por parte de Inspectoría Municipal, uh -huh. que bueno, ese número de teléfono que yo les decía que, que después les voy a pasar, para que los vecinos puedan pueden hacer denuncia es un número que va a funcionar durante todo el día del 24 y el, y el a, a, me refiero del 24 para, para adelante todo el día para que los vecinos puedan hacer denuncia pero bueno solicitarle a los vecinos el que nos involucremos todos para poder eh, parar esto de la venta de, de, de pirotecnia. Igual legal. sabemos que 24, 31 se intensifica, pero el uso de pirotecnia empieza desde sí, antes. Sí, eh, por, eso, por eso nosotros arrancamos con una especie de campaña ahora, estamos trabajando o vamos a empezar a trabajar con, con diferentes grupos. Nos parece esto de la previsibilidad importante para, para poder llegar a esas fechas y sabemos que van a, se va a tirar pirotecnia, pero yo apuesto a que cada vez sea menos. Bien. Depende también del compromiso de los demás vecinos, de denunciar, de animarse, de por ahí acercarse y decir, este, uno lo ha hecho en su momento, decir, está prohibido, este, fíjate que estás eh, haciéndole daño a alguien, este, amablemente se puede, y si no, bueno, la otra alternativa que mencionábamos recién. Nico, eh, otro proyecto en el que has estado trabajando también es en armar esta red municipal de seguridad vial, que es muy importantísima, realmente los zapalinos tenemos algunos hábitos que hace que después nos terminemos peleando entre vecinos ¿no? la educación vial es fundamental eh, para una ciudad Sí, no, debo agradecer a la concejal mandato cumplido Patricia Torres porque nosotros tomamos un proyecto que había presentado ella en la gestión anterior, lo modificamos y lo presentamos de vuelta eh, lo que intentamos nosotros es que entre varias instituciones podamos abordar la problemática de, de la seguridad vial, sabemos que Zapala tiene muchos puntos neurálgicos, muchos puntos conflictivos con el tema de del, del tránsito, la ruta 14 es uno, nos preocupa de sobremanera. Eh, hay muchas medidas que se pueden tomar y abordarlo en forma integral. Ahora, porque no estamos en periodo de... A ver, hemos tenido un año bastante particular porque los niños no han ido a clase eh, presencialmente, pero en épocas de clase sabemos que hay escuelas que realmente son muy sí. conflictivas y que nosotros entendemos que hay que abordar toda esa problemática en diferentes instituciones y no solamente desde la visión eh, de la municipalidad. Hay muchos actores en esas instituciones que pueden que pueden brindar alternativas o soluciones eh, definitivas, más integrales. Eh, nos parece importante también la elaboración de datos concretos acá en las ciudades con respecto a los, a los accidentes de tránsito para poder establecer políticas públicas. ¿no? Lo que nosotros vemos que en Zapala faltan son políticas públicas que perduren el tiempo, que trasciendan las gestiones eh, y que... Obviamente que las políticas públicas pueden ser mejoradas, pueden ser modificadas, pero, pero tiene que tener el puntapié inicial. Y nosotros entendemos que con respecto a seguridad vial eh, hay, hay muy poco hecho acá en, en la ciudad. Bien. Nico, y, y para incluir justamente a todos aquellos que van a estar dentro de esa red, eh, más allá de la concientización, bueno, acá cada uno deberá cumplir con un rol diferente para que esto se logre. Desde la municipalidad, obviamente, que el rol es importantísimo, habrá que hacer algunas modificaciones también en cuanto eh, a algunas calles, el tránsito, Semaforización, este, sí. Claro, son, son todas cosas que este, también llevan su tiempo, pero que es necesario, eh, vos lo decías, hay un desorden importante. En algunos sectores se ve más que en otros. Sí, yo, yo te diría que en, en gran parte las, de la ciudad hay muchas cosas que volvemos al tema de la educación, de lo cultural. ¿Por qué uno cuando vas a Martín de los Andes frenás para que pase el vecino? 
¿Y por qué acá no lo haces? Bueno, porque es cultural. Por, y, y nosotros queremos que los contextos culturales se forjan. Se forjan de diferentes maneras. Se forjan con multas, se forjan con educación, se forjan con la participación de todos. Y nosotros eso es lo que apuntamos. Nosotros sabemos que es una iniciativa que va a llevar, que va a llevar su tiempo, pero que, que en algún momento hay que, hay que empezarla. Y sabemos también que el Ejecutivo, en, en, en esa vorágine que tiene todos los días, por ahí no le permite ver eh, algunas cosas que por ahí los concejales sí podemos hacerlo de, de estar en la calle, ¿no? Y, y esta, esta ordenanza, eh, como si bien la modificaron, pero ¿en qué situación está? No, no, la, es una presentación de un proyecto, es una idea, nosotros esperamos que el año que viene la podamos tratar, nosotros pedimos que, que se tratara el año que viene, entendiendo que este año es un año muy complicado, que, que el, el tema de la pandemia nos ha llevado gran parte del tiempo en... En, la, en abordar otras problemáticas, ¿no? Eh, pero nosotros tenemos la esperanza de que se pueda implementar a partir del año que viene. Bien. Nico, otra consulta que te quiero hacer, ya para ir cerrando, este, leíamos que hiciste o diste tu opinión con respecto a la planificación de la ciudad. Bueno, ya salió en todos los medios eh, este, esta noticia de que se va a urbanizar un, un sector que es muy conocido eh, por todos, este, entre Cañadón y todo el sector de 9 de julio, entre Cañadón y Tierra del Fuego, sería. Fuego, sí. este, ¿Cómo ves esa, esa idea, esa, ese proyecto que, que viene desde el Ejecutivo y que aparentemente ya se llevaría a cabo? ¿Hay un, hay un plano? Bueno, no, nosotros tenemos otra, otra visión de, de la planificación urbana, ¿no? Nosotros creemos más en los procesos colectivos, nosotros creemos en el trabajo en conjunto con otras instituciones, nosotros la, la principal observación que tenemos es que es un proyecto que no se ha trabajado con con el colegio de ingenieros, de arquitectos, de agrimensores, con otras personas que pueden brindar gran aporte a, a esa idea. Eh, la verdad que, que el, el proyecto de, de la Carlos Vera, como, como lo denominamos, viene atado a, a la modificación de capítulos de, de zonificación. Eh, nosotros esa ordenanza la votamos en contra, nosotros creemos que... Eh, que, que la modificación del precio de la tierra en consulta sin tener la, en cuenta las particularidades de esa pala, hablo del poder adquisitivo de las personas, de la pandemia, la falta de trabajo que hay, lo único que va a hacer va a ser propiciar la toma de terrenos. Nosotros no estamos de acuerdo con que el, el salitral y, y el Cristo sean parte del eje urbano porque no queda muy claro el tema de los servicios públicos y, y, y para qué van a para qué van a ser usados esos servicios públicos, ni qué servicios públicos la municipalidad va a tener que llevar, nosotros entendemos que todo, y la verdad que no, nos parece dificilísimo poder hacerlo, y porque también por hablar con vecinos de la zona no fueron consultados eh, con respecto a ese tema. Esas son las, las principales observaciones que nosotros, nosotros tenemos, que no, la ten, no las tenemos nosotros del bloque, la tiene todo el sector eh, o un amplio sector político y sobre todo los colegios, sobre todo las personas que saben ¿no? de, de poder debatirlo. Nosotros estamos de, debatiendo una ciudad a 50 años y la verdad que nos está consultando con, con aquellas personas que pueden, pueden aportar un montón. Nosotros en ese contexto lo que impulsamos es la conformación del Consejo de Desarrollo Territorial, que es una figura que está en la Carta Orgánica, para justamente entre varias instituciones poder, eh, tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Estratégico de Zapala del año 2009, poder visualizar, planificar una ciudad consensuada. A nosotros lo que nos parece es que Zapala no tiene una planificación consensuada. Y cuando no tiene una planificación consensuada, lo único que hacemos es acrecentar los problemas. Nosotros no estamos diciendo que, que no queremos vivienda, al contrario, nosotros propiciamos la, la creación de viviendas en, en la ciudad de Zapala. El tema es dónde, el tema es cómo. Eh, hay otros lugares donde se podría haber implantado esas 40, 40 viviendas. Nosotros entendemos que que el, el, el concepto de espacio verde no significa que, que haya árboles. El concepto de espacio verde es un territorio con vegetación. Puede ser autóctona o puede ser modificada por el hombre. Eh, eso es un concepto de, de espacio verde. Y que corresponde que cada barrio lo tenga también. Sí, y aparte esa zona que, bien lo decías vos, que es eh, Carlos Vera entre Tierra del Fuego y 9 de Julio, todo ese sector fue pensado en el plan estratégico eh, también y nos contaba eh, en, en Cacho Verle, que hijo de Valentina Verle, que fue secretario de Obras Públicas, que participó de la sesión el día el día jueves, que eso fue pensado porque Zapala quedaba como partido. Está, es decir, todos los barrios de, del Alto no, tenían, no tienen muchas eh, plazas, si vos te pones a pensar, no tienen muchos espacios verdes. Bueno, eso era para que toda la gente confluyera en ese lugar. Nosotros lo que creemos es que hay que parquizarlo, parquizarlo. Espacio verde es, hay que parquizarlo, hay que mejorarlo, hay que dar la accesibilidad a la gente. El tema es que lo que vemos nosotros es que cada vez menos en Zapala tenemos espacio, espacio verde. Y eso, una vez que vos lo desafectás, no lo recuperas más. 
Entonces, eso también hace a la calidad de vida de los vecinos. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se haga en vivienda. Lo que estamos diciendo, ojo, donde lo vamos a hacer, no lo decimos nosotros, nosotros nos asesoramos también con, con aquellas personas que, que saben y me parece importantísimo poder escucharlos, ¿no? Y bueno, volvemos a insistir el precio de la tierra. A nosotros nos parece que el precio de la tierra tiene que ser accesible. ¿Eso se trató también en la última sesión, eso, el precio de la trató, tierra? Sí, 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 eso se trató, en el, estaba en el despacho. Eh, nosotros teníamos diferencia porque en teoría el precio de la tierra la íbamos a discutir en, en, en otro proyecto que había presentado el Ejecutivo. No sé qué pasó que, que apareció en ese proyecto, pero bueno, nosotros observamos eso. Eh, hay que tener cuidado porque si no lo único que se propicia son las tomas de tierra en, en, una, en un contexto complicado. Todos sabemos lo que cuesta construir, todos sabemos que hay muchos vecinos que se han quedado sin trabajo, que el comercio trabaja a, a menos de, de mitad de máquina eh, y que si nosotros ponemos palos en la rueda de la economía, la economía se frena. ¿no? Entonces que, que un terreno salga caro significa que un vecino no pueda acceder, significa que un albanil no va a poder tener... Eh, trabajo significa que si ese albañil no tiene trabajo, el mercadito de la esquina no lo tiene y así funciona la rueda de la economía, ¿no? Entonces, esa es la observación. Nosotros esperemos que el intendente la vete, la ordenanza salió mal, los, los concejales que votaron la ordenanza la votaron mal, tiene errores esa, esa ordenanza. Entendemos que, que lo que tiene que hacer el intendente, si quiere hacer las cosas bien, como dice, la debería vetar y poder tener una visión más ampliada con otros sectores. Nosotros propusimos que se hiciera audiencia pública también, fue rechazado. Propusimos que se volviera a la comisión con la condición de trabajarlo con otros colegios y tampoco fue aceptado por, por seis concejales. Entonces nos preocupa el poco debate eh, político que hay en la ciudad de Zapala. ¿no? No, no, eso, eso nos preocupa de, de sobremanera, no hay, no hay debate sobre la, la ciudad que queremos uh -huh. eh, y después son las macanas que nos mandamos. ¿no? Bueno, teniendo en cuenta este, esta urbanización o este plan de viviendas del que estamos hablando, del sector que mencionamos ya, eh, hay un cambio importante también para los barrios que ya están conformados. O sea, sí. debería hacerse también otro estudio en cuanto a lo social, cultural. Este, ¿Eso está hecho? No, no está hecho. Nosotros una de las observaciones también que tenemos por, por hablar con un urbanista muy, muy conocido acá en la ciudad de Zapala es que nos contaba que cuando uno implanta en un, un barrio, en sectores donde ya están consolidados, lo que hay que hacer son estudios sociológicos de cómo va a impactar ese barrio. Eh, me parece que, que esas cosas deben ser tenidas en cuenta. Y después se toman decisiones, después es una cuestión de, 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 de democracia, de voto, de aceptar las mayorías, pero eh, evidentemente el no, no fueron consultados. Estar, claro. El análisis debe estar, después cada uno to, toma partido, eh, pero evidentemente no, no, no fueron consultados por, porque así lo manifestaron ellos. De hecho, en el despacho, el despacho es el proyecto final, para, para que los vecinos puedan entender, en ese, en ese proyecto final no está la voluntad o la, o la visión expresada de los diferentes colegios. Claro. Por eso nosotros insistimos en, en las construcciones colectivas. Las construcciones colectivas son muy importantes en el diseño de una ciudad. Tenemos que poder consensuar mínimamente algunas cosas de la ciudad. Habiendo tantas partes que no están de acuerdo, eh, ¿debería ser vetada entonces? No, si a se tomara eh, en cuenta eh, eh, todas estas opiniones. Nosotros entendemos que el intendente la tiene que vetar porque primero que la ordenanza tiene errores. ¿sí? Eh, tiene errores la ordenanza, como salió. Y según nosotros estamos diciendo que lo vete para poder abrir un poco el juego y poder eh, debatir una ciudad. Lo que pasa es que a mí me parece que lo que se está viendo en Zapala es el 2023 y no se está viendo... Es decir, el, el árbol está tapando el bosque y el 2023 está tapando el bosque. Y la verdad que no podemos seguir eh, así porque seguimos poniendo parches sobre parches. Nico, te agradecemos como siempre por toda la información y bueno, este, estaremos al tanto de lo que va sucediendo. Va a ser un cierre de año eh, legislativo bastante eh, complicado. complicado, ¿no? Sí, sí, porque tenemos la elección del, del, de la Defensoría del Pueblo, tenemos que tratar el, el presupuesto, la fiscal impositiva, hay varias cosas por tratar en un cierre de año que bueno, eh, los diciembre suelen ser difíciles, uh -huh. me parece que este no va, no va a ser la excepción, me parece que es un diciembre más complicado que otros. Ya podemos ver eh, algunos conflictos en, en puerta y algunos que ya están eh, manifestados. Me parece que el gobierno municipal debe tener más presencia social que nunca. Es una, una de las cosas que nosotros hemos observado y que lo observamos también en el presupuesto. Se destina más plata eh, a cordón cuneta que a, que a cuestiones sociales en un, marco, en un marco del país, de la provincia, de la ciudad, que, que requiere la atención de lo social más que otras cosas.
Así dialogábamos con el concejal Nicolás Ayala, a quien le agradecemos este, por eh, charlar con nosotros y contarnos estas novedades que son importantísimas, sobre todo este, para aprender a convivir. Son, son reglas, son reglas del juego, de, de vivir en una casa grande como la de Gran Hermano, pero bueno, somos una ciudad al, y realmente tenemos muchas costumbres o hábitos los zapalinos que, que no están bien. Tenemos que empezar a cambiar, porque se puede eh, vivir de una manera mejor, más ordenada este, y, y además respetarnos como vecinos. Creo que todo pasa por el respeto. Y, y estas cosas también hablan de respeto. Hablar de seguridad vial, hablar de conducir bien, hablar de respetar las señales, hablar del de no uso de pirotecnia y enseñarle a nuestros chicos a que no la utilicen porque hace mal, porque dañamos a alguien, porque hay gente que sufre, porque están los animales que sufren también, porque hay un hospital donde hay gente internada que necesita estar tranquila. Eh, todas estas cosas es responsabilidad nuestra y es el respeto que nos debemos mutuamente. Entonces de eso se trata y ojalá lo podamos empezar a cambiar, porque pareciera que las cosas cada vez se van poniendo peor en lugar de aprender, de tomar conciencia, de ser solidarios. No, pareciera que cada vez... Importa menos lo que le pase al otro y no debería ser así. Nos vamos a una segunda pausa, venimos enseguida con más información y ahí te contamos algunas de las actividades que se vienen al aire libre. Ya venimos.